প্রিয় দর্শক খুব সাম্প্রতিক সময় কিংবা সাম্প্রতিক সময়ের আরও কিছুকাল আগে থেকে রাষ্ট্র পেরিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মানবাধিকার এবং মানবতা নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠেছে বাংলাদেশে মানবতা নেই মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে খুব ভালো কথা হচ্ছে সকলেই কথা বলছে প্রতিবাদী সকলেই কণ্ঠস্বর যে বাংলাদেশ থেকে এই দুটো জিনিস গায়েব হয়ে গেছে কিন্তু উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট বাংলাদেশে যা ঘটেছিল সেটা কি মানবাধিকার লঙ্ঘন কিংবা মানবতা হরণ হয়নি পৃথিবীর কোন দেশে আছে একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে যার হাত দিয়ে একটি দেশের জন্ম হলো একটা স্বাধীন সার্বভৌমত্ব হলো আমরা লাল সবুজের পতাকা পেলাম সেই মানুষটিকে সব পরিবারে হত্যা করা হয়েছে সেটি কোন মানবাধিকার লঙ্ঘন সেটি হয় না মানবাধিকার লঙ্ঘন সেটি কি মানবতা হরণ হয় না তাহলে এই সব কথা নিয়ে এই ইতিহাস এই কলঙ্কিত ঘৃণতম ইতিহাস নিয়ে যখন পৃথিবীর আনাচে কানাচে কথা বলাটা বন্ধ হয়ে যায় অতি সাম্প্রতিক সময়ের কিছু বিষয় নিয়ে জোর গলায় কিছু মানুষ কথা বলতে থাকে তখন কি তারা পেছনের ফ্ল্যাশব্যাকে যান না তাদের কি মাথায় একবারও আসে না ইতিহাসকে একবারও ভর করে না উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট কি ঘটেছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সব পরিবারে হত্যা করা হয়েছিল এই দেশে হত্যা করা হয়েছিল তো এই হত্যাকাণ্ডটা কি সভ্যতার সবচেয়ে যেই রক্তপাতের ঘটনা রাজনীতির যে প্রতিহিংসার সবচেয়ে ঘৃণতম ছবিটা এদেশের মানুষ দেখেছে সেই ছবিটা তাহলে কোন ছবি ছিল সেই নোংরা এবং সেই ইতিহাসের ঐতিহাসিক ঘৃণত একটা হত্যাকাণ্ড যে হয়ে গেল ঘটেছিল সেটি কেন ঘটেছিল কারা ঘটিয়েছিল তখন মানবতা কথাই ছিল এই যে এত প্রশ্নগুলো নিয়ে আজকের এই মেট্রো সেন্ট টু দ্য পয়েন্টে আমাদের কথা বলতে হবে আমাদের আজকে সবচেয়ে যেটা জাতির কলঙ্কিত একটা ইতিহাসের দিন পনেরোই আগস্ট সেই আগস্ট আসলেই কি শুধু আমরা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো আমরা কি শুধুমাত্র যখন নির্বাচন আসবে তখনই কি বিদেশিরা আমাদের ওই মানবতা মানবাধিকার আর গণতন্ত্র শিখাবে উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট কোথায় ছিল গণতন্ত্র কোথায় ছিল মানবতা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল মানবাধিকার সেসব নিয়ে কে আর কারা কথা বলেছিল কে কথা বলেছিল কেন কথা বলা হয়নি সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে আজকে আমি সময় ইসলাম ম্যাট্রো সেন্ট্রো দ্য পয়েন্টে আমরা আলোচনা করব আমাদের আজকে শিরোনাম ঘৃণতম হত্যাযোগ্য ঐতিহাসিক তদন্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর যে ঐতিহাসিক তদন্ত করেছিলেন হত্যাকাণ্ডের যিনি তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন তিনি আজকে আমাদের অতিথি আমাদের সঙ্গে আছেন আব্দুল কাহার আকান্ত বিপিএম বার পিপিএম বার সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি বাংলাদেশ পুলিশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কেমন আছেন আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সবচেয়ে বড় কথা আমরা উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট আজকের এই দিনটিতে আমাদেরকে কথা বলতে হচ্ছে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানের নাম ঘৃণতম হত্যাযোগ্য ঐতিহাসিক তদন্ত সেই তদন্ত কর্মকর্তা আপনি ছিলেন সবার আগে জানতে চাইব পৃথিবীর কোথাও কোনো দেশে এই বর্বরচিত নোংরা এই ঘৃণতম হত্যাকাণ্ড কোথাও ঘটেছিল আমার জানা মতে আমি যতটুকু শিখেছি বা পড়েছি এত বড় জঘন্যতম ঘটনার পৃথিবী কোথাও ঘটেছে বলে আমার জানা নেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবার তার আত্মীয় স্বজন সহ এই রাত্রে কালো রাত্রিতে হত্যা করা হয়েছে তাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য একমাত্র আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার বোন শেখ হাসিনা দেশে না থাকার কারণে বেঁচে গেলেন এবং আর বাকি সবাইকে হত্যা করা হয়েছে এরকম হত্যাযোগ্য আমার চোখে আর পৃথিবী তার কোথাও নজরে পড়ে নাই সেই যে জায়গাটা নজরে পড়েনি এবং আমাদের মানবতা এবং মানবাধিকার এবং যে কালো অধ্যায় ইতিহাসের উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট সেদিনই রচিত হয়ে গেল এবং সেই জায়গাটাতে একটি আঙ্গুলকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যই তো এই হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্যই তো এই হত্যাকাণ্ড কিন্তু আজকে আমরা সময়ের পরিক্রমায় মিস্টার আব্দুল কাহার আকান্ত আমরা বলতে পারছি কিংবা বলতে পারি বাংলাদেশ পিছিয়ে যায়নি পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সব সময় থাকে ষড়যন্ত্রকারী অপশক্তি সব পৃথিবীর সব দেশেই থাকে কিন্তু আপনি এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন প্রথমেই তো জানতে চাইব এই বিশাল একটা কর্মযজ্ঞ এটা নিশ্চয়ই আপনার সেই সময় একটা বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এত মানুষের সাক্ষী গ্রহণ এত মানুষের সাথে ইন্টারাপ করা কিন্তু এইটার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা আপনার কী ছিল আপনি এটা আমরা সবাই জানি উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট ঘটনা ঘটেছে দীর্ঘ একুশ বছর অতিবাহিত হয়েছে এই হত্যাযজ্ঞের কোনো মামলা হয়নি মামলা করতে দেওয়া হয়নি আর এই মামলার যাতে বিচার কার্য না হয় সেই জন্য আপনারা জানেন ইনডেমনিটি আদেশ আইন জারি করে এই বিচার ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল 
এই দীর্ঘ সময়ে আপনার এই মামলার যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আলামত সাক্ষী বা বিভিন্ন ডকুমেন্ট ইত্যাদি অনেক এমনি এমনি কিছু নষ্ট হয়ে গেছে আবার কিছু ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করা হয়েছে অনেকে মারাও গেছে এই যে একটা অবস্থার মধ্যে এই একুশ বছর পরে এই মামলাটি রুজু হয় এই মামলাটি তদন্ত করতে গিয়ে আমাদের বিশেষ করে আমরা সিআইডি পক্ষ থেকে মামলাটি তদন্ত করি আমাদের অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল বহু কষ্ট করতে হয়েছিল আলামত কারা নষ্ট করেছিল কোন ধরনের আলামতগুলো নষ্ট হয়ে গেল কারা নষ্ট করেছিল এগুলা দলেন যারা তখন মানে ক্ষমতায় ছিল বা যারা এই ঘটনাটা ঘটিয়েছিল তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পর্যায়ে আপনারা জানেন তারা ক্ষমতারও অংশ ছিল সেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কিছু তারা ধ্বংস করেছে আপনার ধরেন একটা ঘটনা এটা এই চেয়ে এত বড় ঘটনা মানে বিশাল একটা এরিয়া নিয়ে ঘটনা যদিও বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ঘটনাটা মূল ঘটনা কিন্তু এটা সেই ক্যান্টন ক্যান্টনমেন্ট থেকে আরম্ভ করে আপনার বঙ্গবন্ধুর বাড়ি রেডিও স্টেশন আর আব্দুর রব সেনিয়াবাদের বাড়ি আমাদের ফজল হক মনির বাড়ি অনেকগুলো জায়গায় ঘটনাটা ঘটিয়েছে রেডিও স্টেশনে ঘটেছে ইভেন বঙ্গভবন পর্যন্ত এটার ইয়া ছিল যে এই যে এতগুলো জায়গাতে সেই ক্যান্টনমেন্টের সুদূর আপনার ইয়ার থেকে আরম্ভ হয়ে এই যে এত বিরাট একটা ঘটনাস্থল এটা ঘটনাস্থল একটা এরিয়ার মধ্যে ছোটোখাটো এরিয়ার মধ্যে থাকলে অনেক কিছুই সহজে পাওয়া যায় এই যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পয়েন্টে বিভিন্ন ভাবে ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে এর এই বিভিন্ন জায়গার থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা যেখান থেকে তারা মানে পরিকল্পনা করে বেরিয়েছে পরিকল্পনা তো অনেকদিন যাবত চলছিল ষড়যন্ত্র অনেকদিন যাবত চলছিল সর্বশেষ যখন তারা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসে সেটা একটা জায়গা সেখানে এই ইউনিটগুলো ছিল যারা ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের অধীনস্থ ইউনিট ছিল সেই ইউনিটে অনেক কিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল অনেক বঙ্গবন্ধুকে তারপরে কি হত্যা করার পরেও তারা সেই জায়গায় তারা মানে তাদের লোকজন বহাল তবিয়তে ছিল তো সেই জায়গাগুলোতে অনেক যেগুলো পাওয়ার কথা ছিল আমরা সেভাবে পাইনি সেখানে আমাদের সরাসরি যায় ঢুকতেও সমস্যা হয়েছে যা আমরা চাইলেই সেখানে ঢুকতে পারি অসাধ্য কাজটা আপনারা কিভাবে সাধ্য করলেন এখানে ধরেন এটা হলো ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া তো আপনাদের সবারই জানা আছে তো ক্যান্টনমেন্ট তার একটা নিয়ম নীতি মেনেই চলে তাছাড়া একটা ডিপার্টমেন্ট প্রতিরক্ষা ডিপার্টমেন্ট এটা একটা সেখানে তাদের নথিপত্র তাদের অফিস আদালত প্রত্যেকটাই আলাদাভাবে মেনটেন করা হয় সহজ ইচ্ছা করলেই সেখানে সব কিছু পাওয়া যায় না তো এই সমস্ত জায়গা থেকে আমাদের অনেক সময় ডকুমেন্ট উদ্ধার করা আলামত উদ্ধার করতে গিয়ে অনেক ব্যাগ পেতে হয়েছে যদি অনেক জায়গায় পেয়েছি কিন্তু সেটাকে সময় সাপেক্ষ অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে অনেক জায়গায় যেতে হয়েছে অনেক কথা বলতে হয়েছে নানানভাবে তাদের কাছে অসহযোগিতা কোন জায়গা থেকে আপনারা পেয়েছেন না সবচেয়ে অসহযোগিতা ওইভাবে সরাসরি তখন আর কেউ ব্যাগ পেতে হয়েছে আর্মির থেকে অনেক কিছু পেতে আমাদের ব্যাগ পেতে হয়েছে যদিও তারা আমাদেরকে পরবর্তীতে সহযোগিতা করা হয়েছে একটা উদাহরণ আপনাকে আমি বলি ক্যান্টনমেন্ট বা আর্মি সংক্রান্ত কোনো ঘটনা এই ধরনের ঘটলে পরে তাদের ডিজিএফআই আছে সেটা এগুলো মানে তাদের রিপোর্টিং করে থাকে যাই ঘটুক মানে কিছু হইলো তারা সেটা তাদের রেকর্ডে মেনটেন করে তো এই বিষয়গুলো আমার মাথায় ছিল তখন আমার মনে হলো যে ডিজিএফআই নিশ্চয়ই সেই দিনকার ঘটনার পরে তাদের কাছে একটা কিছু রেকর্ড আছে নথি আছে আমার সেই চিন্তার উপর ভিত্তি করে আমি তাদের কাছে চিঠি লিখি যে ওই পনেরোই আগস্টের পরে তাদের অফিসিয়াল কি রিপোর্ট আছে কি রেকর্ড আছে তো এইটা পাইতে আমাদের বেশ অনেকটা ব্যাগ পেতে হয়েছিল অনেকভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল সে অনেক কথা শেষ পর্যন্ত ওনারা দিয়েছেন সহযোগিতা করেছেন কিন্তু এরা আগে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এবং সেখানে ঠিকই আমি পেয়েছি কারা কি করেছিল সেই কথাটা তাদের বেগটা পেতে হলো কেন কারণ আপনি কথা প্রসঙ্গে মিস্টার আব্দুল কাহার আকন্দ বলছিলেন যে আপনি বলছেন ওই প্রতিষ্ঠানটির নাম যে সেনাবাহিনীর মধ্যে তখনই বঙ্গবন্ধুর বিপক্ষের একটা শক্তিশালী সক্রিয় 
বিপক্ষর একটা পক্ষ ছিল এই তাদের কারণেই তো এই বেগটা আপনাকে পেতে হয়েছিল আপনাদের পেতে হয়েছিল সেটা অবশ্যই তাদেরই কারণে কিন্তু আমরা যখন 21 বছর পরে গেছে অনেকটা পরিবর্তন হয়ে আসছে কিন্তু রেকর্ডগুলো তো তখন ওইভাবে তৈরি করা হয় না আমি ওই জায়গাটাতে বললাম যে 21 বছর পর যেও কেন বেগ পেতে হলো তখন তো ওই পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল না তখন তো সব সহজ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তার মানে তার মানে তাদের একটা ইয়া রয়ে গেছে সেখানে আরেকটা বিষয় আপনাকে আমি পয়েন্ট আপ করি পয়েন্ট ওটা ওটা আপনারা জানেন যে মেজর রশিদ মেজর ফারুক ঘটনার পর পর লন্ডনে গিয়ে একটা বক্তব্য দিয়েছিল গ্রানাডা টেলিভিশনে তো সেই গ্রানাডা টেলিভিশনে সে বক্তব্য দিয়েছে আমরা অনেক জায়গায় শুনেছি অনেক জায়গায় দেখেছি কিন্তু এটা পাবো কোথায় এই যে একটা রেকর্ড এই রেকর্ডটা তখন তো আমাদের হাতে ছিল না সেই রেকর্ড আমাদের সংগ্রহ করতে অনেক ব্যাগ পেতে হয়েছে সেটা আমরা একটা সোর্সের মাধ্যমে এক জায়গায় সংবাদ পাইলাম যে ওইখানে একটা ভিডিও ক্যাসেট আছে ওইটার তো ওই ভিডিও ক্যাসেট ওই তথ্যের ভিত্তিতে সংগ্রহ করি তো তথ্য ভিত্তিতে সংগ্রহ করলাম বাংলাদেশ থেকে কিন্তু আসল অরিজিনালটা তো হলো আপনার লন্ডনে তা আমি যদি অরিজিনালটা না পাই তাহলে তো এটার ওইভাবে কার্যকারিতা থাকবে না আমাকে সেটা পাইতে অনেক সময় লাগছে কতদিন পর যে সময় লাগলো ওই রেকর্ড পেতে সময়টা মনে হয় না বেশ কিছু দিন লেগেছে আমাকে ওই যে আমাদের মানে ডিপ্লোমেটিক চ্যানেলে দিতে হয়েছে সেখান থেকে আসছে তারপর আমরা সেটাকে কাজে লাগিয়েছি এরকম আরো অনেক জায়গা অনেক কিছু আছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে যে আপনি তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন সেখানে তো একটা বলছেন যে এই ইতিহাস তো অনেক বড় এত অল্প সময় তো শেষ করা যাবে না যে আপনার কষ্টগুলো কি ছিল চ্যালেঞ্জগুলো কি ছিল কর্মের ঝুঁকিটা কি ছিল এই কাজ করতে যে জীবনের ঝুঁকিটা তো ছিল সেই জীবনের ঝুঁকিটা কি ছিল জীবনের ঝুঁকি আপনার ধরেন আমার কাছে সে ধর আমেরিকা থেকে চিঠি এসেছে আমাকে বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন ভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছে দেশের থেকেও চিঠি এসেছে আমেরিকা চিঠিটা কে দিত ব্যক্তি না কোনো প্রতিষ্ঠান নাকি কোনো সংঘবদ্ধ চক্র সংগঠন এটা নিশ্চয়ই একটা সংঘবদ্ধ চক্র সেটা আমি তদন্ত করিনি আমি যেহেতু মামলা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম এই চিঠিটা আমি দিয়েছিলাম আমাদের এসবি তে যেটাকে দেখার জন্য ওখানে একটা ঠিকানা দিয়ে একটা চিঠি আমার কাছে এসেছিল সেটা এখনো আমার কাছে কপি আছে তো এরকম বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ভাবে দেশ থেকে জীবনের ঝুঁকিটা কি ছিল দেশ থেকে আর সেই রকম আপনি এই করতেছেন আপনার এই অসুবিধা হবে এই হবে সেই হবে তারপরে অন্যান্য ভাষায় গালি গালা যেগুলো বলা যাবে না আচ্ছা কিন্তু আন্তর্জাতিক কোনো চাপ ছিল তদন্ত বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আপনি সেটা ফিল করেছেন আন্তর্জাতিক ভাবে আমাকে সরাসরি এরকম কোনো আমার কাছে আসেনি আন্তর্জাতিক ভাবে আসেনি বা এরকম আমি ইয়া করি নাই এটা অন্য চ্যানেলে অন্য ভাবে কিছু থাকতে পারে তদন্ত করতে গিয়ে তো নানান মুখী চাপের মধ্য দিয়ে আপনাকে এই অসাধ্য জিনিসটা আপনাকে সফল করতে হয়েছে কিন্তু সবচেয়ে বড় জায়গা আপনি যখন তদন্ত প্রতিবেদনটা জমা দেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের এই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়ে এবং এই কাজটি করতে গিয়ে আপনার ভিতরে নিশ্চয়ই একটা অন্যরকম অনুরণন সৃষ্টি হয়েছে যে এই বর্বচিত হত্যাকাণ্ড সেটি যেমন একটি ব্যক্তিগত এটার অভিজ্ঞতা আছে এবং এটার একটা বড় কর্মের অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু জানতে চাই আমি আব্দুল কাহার আকন্দ এই তদন্ত প্রতিবেদনের মধ্যে আপনার কি এমন কোনো জিনিস আছে যেটা আপনি লিখতে পারেননি না বলা কিছু জি অবশ্যই এটা তো একটা মানে যা আমি আগেই বলেছি একটা বড় ধরনের ঘটনা এবং এটার নজির পৃথিবীতে কোথাও নেই আর হলো দীর্ঘ একুশ বছর পর তদন্ত করা হচ্ছে এই দীর্ঘ সময়ে আপনার মানুষের অনেক পরিবর্তন হয়েছে অনেক ঘটনা ঘটনা পরিবর্তন হয়েছে তো এই ঘটনা যারা উনিশশো সালে ঘটা তার সাথে অনেক লোক যারা সাক্ষ্য হিসেবে ছিল সাক্ষী হিসেবে ছিল তাদের অনেকেই আমরা পাইনি অনেকেই মারা গেছেন অনেকে হয়তো দেশের বাইরে চলে গেছেন আবার অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যারা হয়তো এই ঘটনা অনেকটা প্রত্যক্ষভাবে খেয়াল করেছেন দেখেছেন এরকম অনেক লোকের যতটুকু সহযোগিতা পাওয়ার কথা সেভাবে আমি পাইনি আপনার আমি একটা জিনিস এখানে বলতে অবশ্যই দ্বিধা করব না যে এই যে একটা ঘটনা ঘটল তৎকালীন বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রতিষ্ঠিত সরকার ছিল তার অনেক নেতা বা মন্ত্রী বা অনেকে ছিলেন এই ঘটনা তো বঙ্গবন্ধু কন্যা তখন বিদেশে কিন্তু দেশে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে এমন কেউ এভাবে কিছু লিখে যান নাই এই ঘটনা আমরা এটুকু জানি বা এটুকু হয়েছে 
যেটা আমি আশা করেছিলাম যে আমি হয়তো তদন্তে গেলে এই ধরনের একটা ডকুমেন্ট কারো কাছে পাবো কারণ এই ঘটনাটা তো হঠাৎ করে হয়নি আর প্রকাশ্য জি হয়েছে যে এই ঘটনা সম্পর্কে অনেকের কাছে অনেক তথ্য থাকার কথা কিন্তু সেইভাবে যাদের কাছে আমরা আশা করেছিলাম ওইভাবে অনেকে আগাই আসেনি আমাকে খুঁজে 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 বের করতে হয়েছে আমার বাড়ি ঘটনা হলে আমার যারা আত্মীয় স্বজন আছে তারা অবশ্যই আগাই আসবেন এই মামলা আমার এই জানা আছে আছে সে আছে এটা তো গোটা একটা আওয়ামী পরিবারের ঘটনা তো সেই হিসাবে আওয়ামী পরিবারের যারা ঘনিষ্ঠ সবাইকে আগায় আসা উচিত ছিল তারা কি কি এগিয়ে এসেছিল যাদের আপনি প্রত্যাশা করেছিলেন আমি সেইভাবে ব্যক্তিগত ভাবে বলতে চাচ্ছি না তবে আমাকে খুঁজে বের করতে হয়েছে যাদের সাক্ষী দেওয়ার কথা ছিল তারা কি সাক্ষী দিতে এসেছিলেন কেউ কেউ নিচে থেকে আগে কেউ আসেননি হ্যাঁ আমাকে খুঁজে বের করতে হয়েছে কারণ আমাদের দায়িত্ব সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা কাজে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কেউ আসুক বা না আসুক তাকে আমার খুঁজে বের করতে হবে কিন্তু এমন কোনো স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এমন কেউ আসেননি যে আমি বা এই চুকু জানি আপনার কাছে আমি সাক্ষীটা দিতে এসেছি কিন্তু তাকে আমাকে খুঁজে বের করতে হয়েছে সেই খুঁজে বের বের করা লোকগুলো তো এখনো আছে কেউ কেউ আছে হয়তো এখন পৃথিবীতে অনেকেই হয়তো নাই অনেক দিন হয়ে গেছে আছে তারা তারা যখন বড় বড় কথা বলে তখন আপনার কেমন লাগে যাদেরকে আমি পেয়েছি তো অবশ্য তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী দিয়েছে তারা কি সাক্ষী দিয়েছিলেন দিয়েছে তখন দিয়েছে দেয় না যেমন কোনো আমি তাদেরকে খুঁজে বের করেছি তাদের কাছে গিয়েছি তাদের বাড়িতে গিয়েছি বিভিন্ন ভাবে তাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করেছি করে তাদের কাছ থেকে আমি সত্য ঘটনা সঠিক ঘটনা আমি বের করেছি জনাব আব্দুল কাহার আকন্দ সেই সময় উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট যখন এই ঘৃণতম হত্যাকাণ্ড ঘটল তখন হয়তো পরিবেশ পরিস্থিতি পারিপার্শ্বিকতা একটা অন্যরকম থমথমে ছিল হয়তো আপনি যেটা বলছেন আওয়ামী লীগ পরিবার পরিবার সব প্রণোদিত হয়ে আগে আপনার কাছে আসবে বিচার চাইবে কিন্তু আপনাকে খুঁজে বের করতে হয়েছে সাক্ষীদেরকে সাক্ষী সবুদকে এবং তারাও আসতে চায়নি আপনি আপনার প্রয়োজনে খুঁজে বের করেছেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ওই সময় পনেরোই আগস্ট যে ঘটনা ঘটে গেল ইতিহাসে সবচেয়ে কালো অধ্যায় তখন না হয় পরিবেশটা কালো অধ্যায় অন্য রকম ছিল কেউ আত্মগোপনে আছে কে কি করবে ভয় তার একুশ বছর পর আওয়ামী পরিবারের বড় বড় নেতারা যাদেরকে আপনি সাক্ষী প্রমাণ নিজেরা দিতে আসুন আপনি খুঁজে বের করলেন তাদের একুশ বছর পর কি ভয়টা ছিল এখানে আপনার অবজারভেশন কি এটা ভয় থাকার কোনো কথা নয় এগুলো হয়তো আমি দুই ধরনের বিষয় হতে পারে একটা হতে পারে আয়ু তো তদন্ত করে বের করবেই স্বতঃস্ফূর্ত গিয়ে আবার নিজের প্রকাশ করা সেটা একটা বিষয় ছিল তবে আমি যাদের কাছে গিয়েছি যাদেরকে সংশ্লিষ্টতা মানে তাদের কাছে পাওয়া যাবে তখন তারা ঠিকই সঠিকভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন করেন নাই যে তারা করেছে কিন্তু ওইভাবে কারণ আমাকে এই মামলাটা তদন্ত করতে গিয়ে আপনার রাত দিন পরিশ্রম করতে হয়েছে আমার রাত কখন হয়েছে দিন কখন হয়েছে সেটা আমার ইয়াতে ছিল না সেই পরিশ্রম করে এই মানে এই কেসটাকে অ্যাস্টাবলিশ করতে হয়েছে এবং যারা আমার সাথে ছিল প্রত্যেকেই আমার সাথে এইভাবে পরিশ্রম করেছে তো সেই ক্ষেত্রে মনে করেন আজকে একটা ঘটনা আপনার বাড়িতে ঘটেছে আপনার মানে অন্তত বিচার না হইল এই বিষয়টা কি ছিল সেটার আপনার একটা ডকুমেন্টেশন থাকা প্রয়োজন ছিল যে আমার বাড়িতে এইভাবে এইভাবে ঘটনা ঘটেছে তানায় গিয়েছিলাম মামলা নেয় নাই কিন্তু আপনার সেই এজারের কপিটা থাকা দরকার ছিল আপনি আপনার বাড়িতে একটা বড় ঘটনা ঘটে গেছে পুলিশের কাছে গেলেন পুলিশ আপনার মামলা নিল না কিন্তু আপনার রেকর্ডটা তো আপনার কাছে থাকবে আমি গিয়েছিলাম এই যে রেকর্ড কিন্তু সেটা কে যাবে কে এজার করবে ওই যে এই যে আমি বললাম আমি পরিবার হ্যাঁ পরিবারের কেউ না কেউ থাকার দরকার আছে আমি পরিবার বলতে বঙ্গবন্ধুর পরিবার হইতে হবে তা তো বলি সেটাই আমি বঙ্গবন্ধুর পরিবার তো কেউই নাই তাই না কাজে আওয়ামী পরিবার যেভাবে রিয়্যাক্ট করার প্রয়োজন ছিল হয়তো সেভাবে অনেকেই করেন নাই সেই আক্ষেপটাই তো প্রায় আমরা माननीय প্রধানমন্ত্রীর মুখে শুনতে পাই যে জাতির জনকের রাষ্ট্র সিঁড়িতে এতক্ষণ পড়ে থাকলো কেউ একটা 32 নম্বরের বাড়িতে কেউ যায়নি সেটাই তো সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় আক্ষেপ প্রায় আমরা মাঝে মধ্যে শুনি ওনার বক্তৃতাতে এই আক্ষেপ এই কষ্টের ছবিটা উনি ফুটে উঠেন কিংবা বলেন সেই জায়গাটা আপনি বলছেন যে আওয়ামী পরিবারের পক্ষ থেকে এটা সবচেয়ে বড় আগে করা উচিত ছিল কিন্তু সেটা হয়নি কিন্তু এটা গেল একটা অংশ কিন্তু এই প্রতিবেদন দেওয়ার সময় আপনার সবচেয়ে 
সবচেয়ে ধোয়াশা কিংবা রহস্যময় কোন জায়গাটাকে লেগেছিল এই তদন্ত কাজ করতে গিয়ে কোন অংশটাকে ধোয়াশা ঠিক ওইভাবে বলা যাবে না কারণ বঙ্গবন্ধুর হত্যার ঘটনা একেবারে স্পষ্ট বিষয় ছিল আপনি যদি ওইভাবে দেখেন ঐতিহাসিকভাবে বা পূর্বের থেকে দেখে আসেন আমি যে কথাটা সব সময় আমার বলে থাকি যে কোনো ঘটনা ঘটলে তার তিনটা পর্যায়ে থাকে বিফোর অকারেন্স ঘটনার আগে ডিউরিং অকারেন্স ঘটনার সময় এবং আফটার অকারেন্স এই তিনটা বিষয় থাকবে তো বঙ্গবন্ধুকে যখন হত্যা করা হলো তার আগের ঘটনা তো অবশ্যই আছে তো সেই আগের ঘটনা আমাদের সবার কাছে স্পষ্ট কারণ বঙ্গ রাজনৈতিকভাবে যদি আপনি দেখেন বঙ্গবন্ধু যখন ছয় দফা ডিক্লেয়ার করলেন তখন থেকেই তৎকালীন সরকার বঙ্গবন্ধুর বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় অ্যারেস্ট হচ্ছে অনেক জায়গায় জেলে নিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি ঘটনা ঘটছে তারপর ধরেন আইসা আপনার আটষট্টি সালে ষড়যন্ত্র মামলা করে তাকে বিচারে সুপর্দ করা হলো তখনই তো আপনার বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার প্রথম পদক্ষেপ কারণ যে মামলা করা হয়েছে ষড়যন্ত্র মামলা প্রমাণ হওয়া মানে ফাঁসি তারা তো সেই ফাঁসির কাছ থেকে নিতে চেয়েছিল তো তখন থেকেই তো এই বিষয়গুলো আরম্ভ হলো এরপর লিবারেশনের সময় আপনার ধর মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে গেল নুরেন নিয়া যখন পাকিস্তানে কারা গেল সেখানেও ষড়যন্ত্রের মামলা তাকে হত্যা করবে তার ফাঁসি দিবে দিয়ে তাকে মানে শেষ করে দিবে এই যে পরিকল্পনাটা আগের থেকেই ছিল সেই জায়গাগুলাই তো আপনার ধরেন বাস্তবায়িত হলো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট সেই তাকে হত্যার অন্যান্য পন্থা যখন শেষ হয়ে গেল তখন আইসা তাকে এই পঁচাত্তর সালে অগাস্টে শেষ করা হলো এই এই তো তার পরিণতি হইল এবং এই যে বিষয়টা ঘটলো এটা আজকে আর আপনার ধরেন পরিষ্কার যে আপনি এমন কোনো ধোঁয়া আছে কিছু নেই যে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পূর্বের রহস্য বা ঘটনার সময়কার রহস্য ঘটনার সময় প্রকাশ্য তারা মানে একত্রিত হয়েছে ক্যান্টনমেন্টের পাশে ইয়াতে বালুরঘাট সেখানে একত্রিত হয়েছে সমস্ত ফোর্সদের সামনে বক্তব্য রেখেছে প্রথমে তাদেরকে মিথ্যা কথা বলে একত্রিত মানে ইয়ার কি বলে ট্রেনিং নাইট ট্রেনিংয়ের কথা বলে একত্রিত করা হয়েছে তারপর এক পর্যায়ে এসে তাদেরকে বলা হলো তারা বঙ্গবন্ধু বাড়ির দিকে যাবে বা এই সমস্ত সব ডিক্লেয়ার করে এগুলো তো পরিষ্কারের মধ্যে তো কোনো রাজনীতি এবং যে রাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপট দাঁড়িয়ে আছে সেখানে বারবার এই কথাগুলো আমরা জানাতে চাই এবং আপনাদের থেকে শোনাতে চাই কারণ এদেশ নাগরিক থাকে জনগণ থাকে প্রজন্ম থাকে নতুন প্রজন্ম তাদের জায়গা থেকে হয়তো তারা বই পড়ে না ফেসবুকটা একটু বেশি দেখে ইতিহাস তারা জানতে চায় না এবং অত সময় নেই হয়তো কিন্তু আপনারা যখন অল্প সময়ে বলেন ওই ফেসবুকে যখন এটা আসে হয়তো তাদের কানে যদি যায় সেটাও তাদের জন্য একটা বড় লেসন হয়ে থাকে আপনি যখন তদন্ত প্রতিবেদন করলেন এটার কর্মকর্তা ছিলেন তখন যে জায়গাটা তা একদম স্পষ্ট করে জানতে চায় আপনার তদন্ত প্রতিবেদনে আমরা জানি সেটা সকলেই জানি কারা ছিল এই মাস্টার মাইন্ড এখন মাস্টার মাইন্ড আপনি আমার আমি শুধু বিভিন্ন বিষয় দিয়ে আপনাকে উপস্থাপন করতে চাই সেটা আপনার তদন্তের বিভিন্ন সময় এসেছে কর্নেল ফারুক স্বীকারোক্তি দিয়েছে আপনার রশিদ স্বীকারোক্তি দিয়েছে তাদের বক্তব্যে তারা একটা পরিকল্পনা বা তাদেরকে কে যোগান দিয়েছে কে সাহস দিয়েছে সেই কথা বলেছে সেটা আপনারা সবাই জানেন আবার জানাতে চান আবার আপনারা আপনারা জানেন षड़ कर আর্মি স্টাফ যে ছিলেন ওনার বাসায় গিয়েছেন উনি ওনার বাসায় এসেছেন ওনার সাথে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন আপনারা এটা মানে বই পুস্তকে এবং আমার সাক্ষ্যতেও পাওয়া যায় আপনারা জানেন যে কর্নেল হামিদ ছিলেন ওনার বক্তব্য আছে ওনার স্টেটমেন্ট নিয়েছি উনিও বলেছেন খেলার মাঠে এসে ডালিম 
এবং অন্যান্যরা যারা মনের সাথে কথা বলতো এটা অস্বাভাবিক ছিল এই ধরনের পয়েন্ট তো আছে এগুলা ছিল তো এবং এটা তো কর্নেল ফারুক তার স্টেটমেন্টও যেটাকে বলা হয় আত্মস্বীকৃত উনি হিসাবে সেই স্টেটমেন্টও এটা বলে গেছে এটা জাতির জনকে হত্যা করার জন্য জিয়াউর রহমানের বাসায় তো বৈঠকও হতো কথা আলাপচারিতা তো হতো সেটা তো তাদের মধ্যে হতো কিন্তু আমরা যেটা সরাসরি যেটা কর্নেল ফারুক বলেছে উনি ওনার বাসায় আছেন এসেছেন ফারুকের বাসায় বাসা কাছে কাছে ছিল কে এসেছিলেন জিয়াউর রহমান তার বাসায় হাঁটতে হাঁটতে এসেছেন আইসা অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন তার মধ্যে দেশের অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এই কথাগুলো তার স্বীকারোক্তিতে আছে কর্নেল ফারুকের স্বীকারোক্তিতে এই সমস্ত ঘটনা তো আর কন্দকার মোস্তাক ছিল তো সেটা পরিষ্কার আর সাথে আরও যারা ছিল চাষি ছিল এরকম ওই ঘটনাগুলো তো আছেই এর পছনে আরও হয়তো অনেক অর্থনৈতিক কিছু আছে এগুলো হয়তো ওইভাবে সাক্ষ্য প্রমাণে সুস্পষ্টভাবে আসেনি আর যেটা আপনার ডালিম রেডিও স্টেশনে গিয়ে যেটা বলল যে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ যেখানে জয় বাংলা বলার কথা সেখানে গিয়ে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ তার মানেই পাকিস্তানের একটা সাথে সূত্র সুর ধরে তারা সেটা করেছে বিদেশি একটা চক্রান্ত তো ছিল সেই চক্রান্তের একটা বড় অংশীজন শুধু কি পাকিস্তান ছিল এখন পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানের মানে আমরা তো একটা রাষ্ট্র হিসাবে বলে তার কোনো মামলা কাউকে আসামি করতে পারি না আবার বলে যে অমুক দেশকে আমরা এইভাবে আসামি করতে পারি না আসামি করতে হলে সুনির্দিষ্ট একটা ব্যক্তি বা একটা ইয়া থাকতে হবে তা আমরা আমাদের তদন্তের যে পর্যায়গুলো পেয়েছি তাতে এইভাবে আমরা বুঝতে পারি যে দেশি বিদেশি এইভাবে জড়িত ছিল আরও হয়তো বিদেশ অন্যান্য বিদেশিরও জড়িত ছিল ওই জায়গাটা একটু জানতে চাই যে ব্যক্তিগত আমরা এদেশের আইডেন্টিফাই আপনারা করলেন কারা কারা ছিল এবং তাদের স্বীকারোক্তি তো আছে খুনিদের আত্মস্বীকৃত স্বীকারোক্তি কিন্তু সেইখানে আপনারা ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে জনাব আকন্দ আমি যতটুকু পেয়েছি তার মধ্যেই থাকতে হবে হ্যাঁ আমি তো তদন্তকারী কর্মকর্তা আমি তো মানে অনুমান ভিত্তিক কথা বলা प्रमाण सह सबसे আমাকে আলোচনা শেষ করে আনতে হবে শেষ করে আনতে যে আমি মনোযোগ দিয়ে আপনার কথা শুনছিলাম শোনা মানে আপনার মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু জানার চেষ্টা করছিলাম আর আমরা জানা মানে ক্যামেরার ওপারে যারা দর্শক আছে তারা অনেক কিছু শুনছিলেন সেই জায়গা অনুষ্ঠান শেষ করার আগে আপনি কি অন্য কিছু বলতে চান যেটা আপনি বলতে পারেন না কিংবা কিছুটা আড়াল করে আবডাল করে আপনি বলতে চান যেটা আপনার বলা হয়ে উঠে আড়াল আবডাল নয় ঠিক আড়াল আবডাল বলবো না আমি আমার তদন্তের পর্যায়টা থেকে বলবো কারণ আমাদের তদন্ত বলেন বা বিচার কার্য বলেন সব নির্ভর করবে আপনার এভিডেন্সের উপরে আমি অনুমান করছি অমুক জড়িত আছে এই অনুমানটার উপরে কোনো বিচার হবে না বিচার হইতে হলে সুনির্দিষ্ট এভিডেন্স থাকতে হবে তবে সেই সুনির্দিষ্ট এভিডেন্স আপনার যখনই আবার পাওয়া যাবে আপনার সেই যে বাদ যাওয়া বিষয়টা বা যেখানে আপনার মানে শেষ করতে পারে না সেই জায়গাটা আবার क्षमता যারা ইসলামিক সংগঠনগুলো কার্যক্রম চালাচ্ছিল এদিকে আমরা বলি কি বলে লেখলাম শব্দটা জঙ্গি 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 এই জঙ্গি নিয়ে আমি অনেক কাজ করেছি বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং তখন জঙ্গি দের নিয়ে কাজ করা তাছাড়া আরো কিছু বিষয় দিছিল যে কারণে আমাকে আপনার 6 বছর 3 মাস 
চাকরি টাকা আগে আমাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয় জনাব আব্দুল কায়ের আকান্ত জঙ্গি নির্মূল্য সেটা হচ্ছে একটা দেশের ভালোর জন্য জঙ্গি জঙ্গি পৃথিবীর কোনো দেশের জন্য ভালো না তো আপনি সেটা নির্মূল করার জন্যই আপনার আপনার প্রশাসন অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন করছিলেন তো সেই দায়িত্ব পালনে জঙ্গি নিধন করতে যে নির্মূল করতে নিজে নির্মূল নিজে আপনি নির্মূল বিনাশ হয়ে গেলেন এবং তার মানে কি এই জায়গাটা স্পষ্ট বিএনপির সাথে জঙ্গিদের একটা স্পষ্টতা ছিল রক্তত্র ছিল সেটা তো অবশ্য আপনার 2004 21 আগস্ট হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সেটা প্রকাশিত হয়েছে জি এটা আপনারা তো সবাই জানেন 21 আগস্ট থেকে সে আপনার সেই রাজনৈতিক ব্যক্তিরা এই ঘটনায় জড়িত প্রকাশ পেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বিচারে সুপর্দ করা হয়েছে এবং বিচারে অনেকেরই ফাঁসির আদেশ অনেকেরই অন্যান্য সাজা দেওয়া হয়েছে আপনি আমি যদি বলে থাকি এই বর্তমানে আমাদের যারা জঙ্গি নিয়ে কাজ করছেন তারা অনেক পরে কিন্তু মূল প্রথম দিকটাই কিন্তু এই মূল দায়িত্বটাই ছিল আমার উপরে আমি এই বিষয়ে যত ওই যে মুক্তি হান্নান বলেন বা যারা এই সমস্ত ঘটনা জড়িত ছিল সবগুলা আমাদের আমার সময় আমাদের সময় এগুলো বের হয়েছে আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু আব্দুল কায়ের আকন্দ এই জঙ্গিদেরকে এই দেশে স্টাবলিশ করা প্যাট্রোনাইজ করা কোন রাজনৈতিক দলটা আসলে কাজ ছত্র ছায়াতে এরা এই আশ্রয় প্রশ্রয় পেয়েছে তাদের আশ্রয়দাতা কে এখন এটা আপনার ওইভাবে আমি রাজনৈতিক ভাবে কথা বলা তো আমার জন্য ঠিক হবে না আমি যে আমি তো এভিডেন্সের উপরে যেটা আপনার এভিডেন্স কি আমার এভিডেন্সের উপরে যেটা আমি পেয়েছি যে তারা আমি একটা ঘটনায় শুধু আপনাকে বলে প্রমাণ করতে আমি ওইভাবে ডিটেলস বলতে যাব না মুফতি হান্নান আপনার কোটালিপাড়ার কেসে জড়িত ছিল তার বিরুদ্ধে চার সিট হয়েছিল তাছাড়া কোটালিপাড়ার একটা অস্ত্র মামলা সে সাজাপ্রাপ্ত ছিল ওয়ারেন্ট পেন্ডিং ছিল তার এগেনস্টে সেই মুক্তি হান্নান তৎকালীন সময়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে ঘোরাফেরা করেছে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে গিয়ে তার এই মামলার থেকে নিজেকে এবং তাদের দলের লোকদেরকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেছে তো সেটি স্বাভাবিকভাবে প্রমাণ করে জঙ্গিদের আশ্রয় প্রশ্রয় করা আছে এই জায়গাটা একদম স্পষ্ট জানা গেল আমরা জানি জনগণও জানে আবার আপনি জানালেন কারণ আপনি দায়িত্বশীল জায়গা থেকে দায়িত্ব নিয়ে কথা বলবেন ভাষা ভাষা যে আপনি তথ্যের ভিত্তিতে কথা বললেন যে এবং এদেশের যতগুলো সব গুরুত্বপূর্ণ হত্যাকাণ্ড বলি যা ঘটে গেছে সবগুলো তদন্ত পিলখানা হত্যাকাণ্ডের তো আপনি তদন্ত করেন সেইখানে মানে এত সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে আপনি কাজ করেছেন এবং কাজ করতে যে জঙ্গি নির্মূলও কাজ করেছেন জঙ্গি নির্মূল করতে যে নিধন করতে যে এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে তদন্ত করতে যে আপনাকেই চাকরিচ্যুত করা হয়েছে আবার আপনি চাকরি ফেরত পেয়েছিলেন জীবনে ঝুঁকে ছিল আর কর্ম তো বিনাশী হয়ে গিয়েছিল সব কিছু মিলে আমাকে অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে আমরা শুনলাম এতক্ষণ জানলো দর্শক আজকের এই পনেরোই আগস্ট बंगबंधु हत्यार पूर्वे जे समस्त घटना बांगलेश तत्कालीन समय घटे अनेक किलार उदाहरण सामने चले आस घटना যেন আবার পুনরাবৃত্তি না দেখি জাতি যেন সজাগ থাকে কারণ এই দেশকে যা আমরা স্বাধীন করেছি আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা এর মুক্তিযুদ্ধ দেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেছি আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এই বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং এই দেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে যেন স্বাধীন সত্তা নিয়ে থাকতে পারে আমি সেই দিকেই আমার নতুন প্রজন্মকে আহ্বান করব তারা যাতে এই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিয়ে সামনে ধরে আগে এগিয়ে যা এটি আমি তাদের কাছে প্রত্যাশা করি এবং তাদের এটাই আমি অনুরোধ করব জেনাব আব্দুল কাহার আক্রান্ত আপনার কথার সূত্র ধরে আমি শেষ করে শেষ করব না অনুষ্ঠানটি আমি সূত্র ধরে আরেকটি প্রশ্নে যাব কারণ আপনার অভিজ্ঞতার ধারে কাছে কেউ দাঁড়াচ্ছে না দাঁড়াতে পারবে না আপনার যে অভিজ্ঞতা আছে এই ধরনের ঐতিহাসিক ঘৃণিত তদন্তগুলো করবার কিছু নেই একাধিক আপনার অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু আপনি কথা প্রসঙ্গে এখনই বললেন যে জাতির জনককে হত্যা করার আগের যে আলামতগুলো যে প্রেক্ষাপটগুলো আপনি এই মুহূর্তে বসেও আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে হয়তো কোথাও দেখতে পাচ্ছেন এবং সেটা নিয়ে আপনি একটা শঙ্কা প্রকাশ করছেন সেই জায়গাগুলো কি আমি একটু অল্প করে জানতে সেটা সুনির্দিষ্টভাবে বলো আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন সেটা হয়তো 
অনেকেই জানে না সরাসরি আমরা তখন চাকরিতে ছিলাম মুক্তি দেশ স্বাধীন করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর থেকে আমি চাকরিতে আছি দেশের অবস্থা একেবারে মানে নিচের থেকে দেখে আসছে এই পর্যন্ত দেখছি কারণ আমি তখন পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আছি পুলিশের সব কিছু চোখের সামনে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার আগে যে সমস্ত ঘটনা হয়েছে থানা লুট হয়েছে ক্যাম্প লুট হয়েছে আপনার বিভিন্ন জায়গায় নানান ধরনের ঘটনা ঘটেছে আপনার যখন বঙ্গবন্ধু ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করলেন আর্মি ডিপ্লয় করলেন সেই আর্মির সাথে তৎকালীন সময়ে আওয়ামী লীগের নেতাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের ঘটনা ঘটেছে তা এগুলো মানে ক্রিয়েট করা হয়েছে এগুলো বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু সরকারকে হেয়াও করার জন্য বা বঙ্গবন্ধু সরকারকে জনগণের কাছে খারাপ ব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে প্রত্যেক সহ মানে ইয়ার ঘটনা এগুলো তো দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তৎকালীন সময়ে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আওয়ামী লীগের সভাপতি সেক্রেটারি এমনকি এমপি তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প লুট করা হয়েছে ব্যাংক লুট করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় থানা লুট করা হয়েছে থানার অফিসারদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে এই সমস্ত অনেক অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে যে সৃষ্টি করে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে দেশের জাতিকে এ করে দেওয়া হচ্ছে এই ধরনের ঘটনা এখন নানান ধরনের ঘটনা প্রায় তারা চলছে আপনার চোখের সামনে হচ্ছে তার মানে বর্তমান সরকার এই বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা যে সরকার চালাচ্ছেন সেই সরকারের বিরুদ্ধে নানান ধরনের আপনার ষড়যন্ত্র চলছে মানে সেই দেশি বিদেশি চক্রান্ত আছে সেই একই রকম সেটা তখন একটা পর্যায়ে ছিল এখন একটা পর্যায়ে আছে এগুলো তো আপনার পরিষ্কার জিনিস তার ষড়যন্ত্রটা থেমে নেই অপশক্তি বসে নেই অবশ্যই না তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এই যে ব্যাপারে যদি আমরা সতর্ক না থাকি তাহলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যা অর্জন সেই অর্জন আমাদের আর ওইভাবে থাকবে না মানে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা সক্রিয় আর সক্রিয় আছে সেটা কি সব সময় ছিল নাকি অন্য সময়ের চেয়ে বেশি সক্রিয় হয়ে গেছে এখন তো স্বাভাবিকভাবে এই সময়ে আবারও তারা তৎপরতা বেশি দেখাচ্ছে আজকের মতো আমাকে আলোচনা এখানে শেষ করতে হবে জনাব আব্দুল কাহার আখন্দ আপনি অনেক কথা বললেন আপনার কথার মধ্য দিয়ে অস্পষ্টভাবে অনেক না বলা কথাও উঠে এসেছে এবং অতটুকু না বলা কথাও নিশ্চয়ই অনেকটা বলা কথা হয়ে গেছে যারা দর্শক শুনছেন আপনার সাথে একটুকু আর একটু যুক্ত করতে চাই ভিতর এবং বাহির জি ষড়যন্ত্র শুধু বাহির থেকে হয় না ভিতরেও ষড়যন্ত্র আছে মানে আপনি বলছেন প্রাসাদ ষড়যন্ত্র সব ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন জায়গা আছে সেগুলো আলোচনা অনেক কিছু আসতে পারে আপনার ভিতরে অনেক বিষয় দেওয়া আছে যাদেরকে আপনি হয়তো আজকে মানে বিশ্বাস করে জায়গা দিয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকের এরকম ঘটনা আছে যেটা সুস্পষ্টভাবে অনেক জায়গায় প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে সরকারকে মানে ইয়া করার জন্য মানে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য বিভিন্ন জায়গা আছে প্রেক্ষাপটে আমি যদি একদম সরাসরি বলতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশেপাশে এরকম কি খন্দকার মুস্তাক আছে সুনির্দিষ্ট কোন নাম ধরে তো আমি বলতে পারবো না কিন্তু আপনার অভিজ্ঞতা থাকতে পারে তারপরে যেটা জাতির জনক চিনতে পারেননি সকলকে জাতির জনক হয়তো চিনেছেন কিন্তু চিনলো ওইভাবে বিশ্বাস করতে পারেন নাই যে ওনাকে এভাবে তারা মারতে পারে এটা তো উনি বলেছেন বাংলার মানুষ আমাকে মারবে কেন কিন্তু এই কথা মেরেছে বাংলার মানুষ পাকিস্তানি আর্মি এসে মারে নাই এবং কোনো সময় পাকিস্তানি আর্মি চেষ্টাও করে নাই ওই একুশে আগস্ট পাকিস্তানি আর্মি ওইভাবে সরাসরি এসে কিছু করে নাই বঙ্গবন্ধু কন্যাকে মারার জন্য বা করার জন্য যে চেষ্টা হয়েছে কোটালি বলে তো তা এইভাবে করে নাই কিন্তু বলেছে আমার দেশের লোকই শেষ আবেদন সতর্কতা কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য আপনার নিশ্চয়ই আছে হ্যাঁ অলরেডি তো আমি বললাম যে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে এবং মানে বাহির ভিতর আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা 
অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব আব্দুল কাহার আকন্দ আপনি আপনার সব সময় বলে এসেছেন এই কথাগুলো সব গণমাধ্যমে বলেন তারপরে আমরা বিশেষ দিন বলে আজকে আপনার এই কথাগুলো শুনলাম না আমরা চাইবো সব সময় যেন এই কথাগুলো বলা হয় ইতিহাসটা মানুষ জানুক ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক যে কালো অধ্যায়টা ছিল সেটা নতুন প্রজন্ম জানুক আপনি আবারও জানালেন আপনি আবারও বললেন অনেকেই হয়তো শুনলেন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যেটা আতঙ্কের কথা চিন্তার কথা ষড়যন্ত্র থেমে নাই অপশক্তি থেমে নাই মাথাচাড়া দিয়ে আছে সামনে ভোট সেটাকে কেন্দ্র করে আরও অনেক বেশি তাদের অপশক্তির জানান দিতে পারে সেই সতর্কতার জায়গাতে আপনি আবারও বলে দিলেন যে জাতির জনক কোনো দিন বিশ্বাস করতে পারিনি এদেশের মানুষ তাকে মারতে পারে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে কিন্তু তারও কন্যা যে খুব সুরক্ষিত আছেন সেই জায়গাটাতে আপনি বারবার বলছেন যে তার আশেপাশেও এই রকম খন্দকার মোস্তাকের মতো লোক আছে তাদেরকে তারা আইডেন্টিফাই করতে হবে যেন কাছের মানুষ দিয়ে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল আর একটা উদাহরণ না হয়ে যান তবে সেই জায়গাটাতে আমরা বারবারই বলছি যে একটা দেশ সবসময় এগিয়ে যায় একটা দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্যেই জাতির জনক একটি বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছিলেন একটা মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে মুক্তিযুদ্ধে জাতির চারজন মহানায়কের অংশী ছিল এবং আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছিল শুধুমাত্র একটা লক্ষ্য ছিল যে একটা পাকিস্তানি শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য অর্থনৈতিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে সব কিছু থেকে মুক্তির জন্যই কিন্তু একটা বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল এবং সেই জন্মটা দিয়েছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু তাকে যে নিশংসভাবে উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট হত্যা করা হয়েছিল সেই রকম এই রকম নিন্দিত ঘৃণিত হত্যাযজ্ঞ পৃথিবীর আর কোন রাজনৈতিক ইতিহাসে সপরিবারে কাউকে করা হয়েছে কিনা সেটা অবশ্যই যারা আমি বারবার বলছি শুরুতেই বলেছিলাম এবং যারা আব্দুল কাহার আকন্দ তিনিও বারবার বলছেন যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কোথাও ঘটেছে কিনা এমন ঘৃণিত নজির আর কোথাও আছে কিনা সেটা অবশ্যই যারা মানবতা এবং মানবাধিকার নিয়ে কথা বলছেন তাদের বারবার ঘুরে দেখা উচিত ইতিহাসটাকে পড়ে দেখা উচিত সেটা দেশি হোক বিদেশি যে বন্ধুরাই হোক না কেন যারা এখন যত কথাই বলছেন রাজনৈতিক বিভাজন থাকে রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকে কিন্তু এমন রাজনৈতিক রক্তপাতে ঘৃত ইতিহাস এ বাংলাদেশের ইতিহাসে আর যেন কখনোই না ফেরত আসে সেই জায়গাটি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিক নিশ্চয়ই তার স অবস্থান থেকে চাইবেন আমি সময় ইসলাম আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন শুভরাত্রি